அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப நாளாக பலரும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டுக்கிட்டே இருந்த ஒரு விஷயம் இப்போ தான் அறிவிப்பு வந்திருக்கு அதர் ஸ்டேட் கோட் ஆஃப் ஃபார் என்ஜினியரிங் அதாவது அனானிவர்சிட்டியோட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி எம்ஐடி ஏசி டெக் மற்றும் சாப் என்று அழைக்கப்படுகிற ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் இந்த நான்கு கல்லூரிகளிலும் அதர் ஸ்டேட்ஸ்க்குன்னு ஒரு கோட்டா வச்சுருக்காங்க ஸோ அது தான் ரொம்ப நாளாக நீண்ட நாளாக மாணவர்கள் வந்து எப்போ அப்ளை பண்ணுறது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ அதற்கு அன்னானிவர்சிட்டி சைட்டில் அதற்கான அறிவிப்பு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை உடனடியாக பண்ண முடியும் அதை பற்றி விரிவான தகவல்களை சொல்வது இந்த வீடியோவோட நோக்கம் இதில் பிஇ பிடெக் இந்த கோர்ஸ்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இந்த காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டி எம்ஐடி ஏசி டெக் மூலிமா சேர்த்து ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் ஐம்பது சீட்ஸ் இருக்குது பிஆர்க்குன்னு சொல்லப்படுற ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்தவரையும் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் சாப்பில் வந்து ரெண்டு சீட் அதர் சீட்ஸ்க்குன்னு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் அடிப்படை இதில் அப்படியே அந்த ஸ்பிளிட் அப்பும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ரீஜன் வைஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க நார்த்து ஈஸ்ட்டு சவுத்து வெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ரீஜன் வைஸு ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு அதில் சதன் ரீஜனுக்கு மட்டும் சற்று கூடுதலான சீட்ஸ் இருக்குது இப்போ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னாக்க நார்த்துக்கு வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஒன்பது சீட்ஸும் எஸ்சிஎஸ்டி கேட்டகரிக்கு ரெண்டு சீட்டு ஈஸ்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி ஜென்ரல் கேட்டகரியில் ஒன்பது சீட்டு எஸ்சிஎஸ்டிக்கு ரெண்டு சீட்டு வெஸ்ட்டுக்கும் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஒன்பது சீட்டு எஸ்சிஎஸ்டிக்கு ரெண்டு சீட்டு சதன் ஸ்டேட்ஸுக்கு மட்டும் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் பன்னெண்டு சீட்டு டுவெல் சீட்ஸு எஸ்சிஎஸ்டியில் ஃபோர் சீட்ஸு இதை தவிர காஷ்மீரி மைக்ரண்ட்டுக்குன்னு ஒரு சீட் ஜென்ரலில் ஒதுக்கியிருக்காங்க இப்போ இது இது எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உதாரணமாக இது இது அந்த மாநிலங்கள் வரையறைக்குள்ளே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது மகாராஷ்ட்ரா எல்லாம் வந்து வெஸ்ட்டு கீழே வரும் சரியா ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லும்போது கல்கத்தா அதை சுற்றியுள்ள மிசாரம் அருணாச்சல பிரதேசம் அந்த ஈஸ்டர்ன் சீட்ஸ் எல்லாம் வரும் வந்து அண்டு வந்து நார்த்துன்னு சொல்லும்போது யூபி அந்த சைடுக்கான சீட்ஸ்லாம் வரும் அண்டு சதனில் வந்து தமிழ்நாடு கணக்கில் கிடையாது தமிழ்நாடு தவிர்ந்தவர்கள் தாங்கிறதால கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு உள்ளவர்களுக்கான இது மாதிரி வரும் வந்து ஸோ இதை வந்து ஆன்லைனில் மட்டுந்தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் கவுன்சிலிங்கும் ஆன்லைனில் மட்டுந்தான் இருக்க போகுது ஸோ வெப்சைட் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் அண்ணா யூனிவ் டாட் எடு ஸ்லாஷ் அதர் ஸ்டேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே தான் நீங்கள் போய் ஆன்லைனில் வந்து விண்ணப்பிக்க முடியும் இதற்கான விண்ணப்ப கட்டணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்ளிகேஷன் ஃபீ வந்து எகெயின் ஆன்லைனில் தான் பே பண்ணணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ருபீஸ் ஐநூற்றி தொண்ணூறுரூபா ஒரு கோர்ஸுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பிஇ பிடெக் அதுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைவ் நைன்ட்டி ஆர்கிடெக்சர் தனியாக பி ஆர்க்குக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னாக்க திரும்ப அதுக்கு ஃபைவ் நைன்ட்டி இன் கேஸ் ரெண்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னாக்க தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி இதுதான் அப்ளிகேஷன் ஃபீ லாஸ்ட் டேட் வந்து இன்னும் நல்ல டைம் இருக்குது ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் இதுதான் லாஸ்ட் டேட் அன்னைக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சரி இப்போ எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னு பார்க்கணும் இல்லையா எலிஜிபிலிட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணுங்கிற எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாட் அ நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு நேட்டிவாக அவங்க இருக்கக்கூடாது இதுதான் இந்த அதர் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கான கண்டிஷன் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்க அவங்க ஒரு பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று வந்து உங்களை அப்லோட் பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க ஒரு ஃபார்மெட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த ஃபார்மெட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபார்மெட்டில் உரியவர்கள்ட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம் சரி இப்போ எப்படி ரேங்க் லிஸ்ட்டோ செலெக்ஷனோ எப்படி இருக்குங்கிற உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா அதை பொறுத்தவரையும் பிஇ பிடெக்கை பொறுத்தவரையும் நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி 
இந்த சப்ஜெக்ட்ஸோடு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த டிஎன்இஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கவுன்சிலிங்கான அதே கட் ஆஃப் நிலவரம் தான் மேத்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபிசிக்ஸை வந்து ஃபிஃப்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரியை ஃபிஃப்டி கன்வெர்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இந்த டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது பாருங்கள் இது தான் வந்து விண்ணப்பிச்சிருக்க அத்தனை பேருக்குமான ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட்டு போட்டு உங்களை கவுன்சிலிங் கூப்பிடுவாங்க இந்த கவுன்சிலிங் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் தான் சரி இதே ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் அதே ப்ளஸ் டூவில் மேத்ஸ் ஃபிக்ஸிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக அவசியம் இந்த ப்ளஸ் டூவை தவிர த்ரீ இயர் டிப்ளமா படித்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு இதுக்கு மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்தவரையிலும் நேட்டா அப்படிங்கிற நுழைவுத் தேர்வு அது நம்மளோட என்டிஏ தான் நடத்துது அந்த நேட்டா நுழைவுத் தேர்வு எழுதி அந்த ஸ்கோரோடு இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் வந்து அண்டு ஸோ இங்கே பொறுத்தவரையிலும் உங்களுடைய ப்ளஸ் பிஆர்க்கை பொறுத்தவரையிலும் ப்ளஸ் டூவோட ஒட்டுமொத்த மார்க்ஸு தென் நேட்டா ஸ்கோர் இந்த ரெண்டையும் வச்சு ரேங்க் லிஸ்ட்டு போடப்படும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலிங் ஆன்லைன் மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போட்டு பேமெண்ட்லாம் கட்டின பிறகு சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும் அது வந்து மஸ்ட்டு எல்லா சர்டிஃபிகேட்டுமே செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷன் பண்ணி செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷனும் ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேட்லேயும் நீங்கள் ஜெராக்ஸ் எடுத்து அது மேலே கையெழுத்து போட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணுவீங்க அதுதான் ஸோ செல்ஃப் அட்டஸ்டட் சர்டிஃபிகேட்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அதில் என்னென்னலாம் அப்லோட் பண்ணணும் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் இவங்க எல்லாமே அதில் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த சைஸ்க்குள்ளே ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் பண்ணணுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க தென் உங்களுடைய வந்து ஹையர் செகண்டரி ப்ளஸ் டூ மார்க் ஷீட்டு ப்ளஸ் டென்த் மார்க் ஷீட்டு டென்த் மார்க் ஷீட்டும் அவசியம் இதை தவிர ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் டிசி கண்டிப்பாக வேணும் நிறைய இடங்களில் அதர் ஸ்டேட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு இன்னொரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் கேஸ் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு பதிலாக மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அது ஓகே அதற்கு அடுத்த நிலையில் பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் மஸ்ட் இப்போ எல்லார்ட்டையுமே பர்மனண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்குது ஆர் டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அது கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணும் அதை தவிர இந்த பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட்னு சொன்ன பாருங்கள் அவங்க ஏற்கனவே ஃபார்மெட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆன்லைன் சைட்டுக்குள்ளேயே உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த ஃபார்மெட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்மெட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் அது அப்லோட் பண்ணியே தீரணும் அதுதான் மஸ்ட் அதுதான் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டினே கூட சொல்லலாம் இதற்கு அடுத்த நிலையில் சிக்னேச்சர் எப்படி ஃபோட்டோ நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு வெள்ளைத்தாளில் உங்களோட கையெழுத்தை போட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி அதுவும் அப்லோட் பண்ணணும் இன்கேஸ் இந்த பி பிடெக் இல்லாமல் பிஆர்க் ஆர்கிடெக்சர் அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா நேட்டாவோட மார்க் ஷீட்டு அந்த நேட்டாவோட ஹால் டிக்கெட் ரெண்டுமே முக்கியம் என்டிஏ நடத்துகிற அந்த நேட்டா எக்ஸாமுக்கான ஹால் டிக்கெட்டும் வேணும் அந்த மார்க் ஷீட்டு வேணும் ரெண்டுமே வேணும் ஸோ இதுதான் அடிப்படையில் தேவையான விஷயங்கள் ஸோ அதர் ஸ்டேட் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழ்நாட்டை தவிர மற்ற ஸ்டேட் இந்தியாவில் இந்திய குடிமகனாக இருந்து இந்திய அந்த மற்ற ஸ்டேட்டோட நேட்டிவாக இருந்தாங்கனாக்க அவர்களுக்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லப்படுற காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி எம்ஐடி ஏசி டெக் மற்றும் சாப் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் பிளானிங் இந்த நாலு கல்லூரிகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை விரிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் இதை தாண்டி உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுடைய நிறைய அதர் ஸ்டேட் நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயனடையட்டும் அண்ட் இதுவரை நீங்கள் மெட்டார் ரமேஷ் பிரபா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாக்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்